Oi gente, tudo bem? Vim aqui mais uma vez para fazer um convite para a gente fazer o quê? Passear numa floricultura. Tem programa melhor? Claro que não, né? E você aí do conforto da sua casa, onde você estiver, você vem comigo que a gente vai visitar agora aí os lançamentos de plantas, o que tem de novidades e algumas dicas que eu vou hoje trazer para vocês, tá bom? Bem-vindos ao meu canal, aproveita e já se inscreva, bora lá! Olha aqui o que eu vou chegar mostrando para vocês, que coisa mais engraçadinha. As angolistas, ou cocá, como chamam também. Olha que gracinha. Mas a gente vai é chegar aqui, ó, ver todas as novidades de plantas da estação e muito mais. Hoje o passeio é comigo, em Joinville, Santa Catarina, Flora Bactaud. Ó, aqui eu já vou dar uma ideia bem legal pra vocês, gente. Isso daqui é barba de velho, ó. Aí foi amarrado ali em cima, só colocado e já dá um efeito bem legal. Aqui um bambolê com umas florzinhas artificiais, mas dá pra fazer com flores naturais também. Olha que bonito que fica. Vasos, os de cerâmica são sempre mais indicados para suculentas, né? Porque eles não retêm umidade, então as suculentas e principalmente os cactos adoram esses vasos de cerâmica aqui. Aqui é uma cobertura de plástico, uma lona, né? Transparente para as plantas ficarem aqui. Então, olha só, elas gostam muito de calor, mas algumas precisam de mais umidade do que as outras. Olha, para quem gosta de tempero, Vai adorar ver isso daqui. Olhem o tamanho dessa cebola, gente. Olha isso aqui. Olhem a grossura da cebola. Nunca vi tão grande e tão saudável. Qual a terra indicada para ela? A terra bem fofinha, ó. Mantida sempre úmida. E elas precisam de sol. Pessoal, aproveitem esse passeio para já se inscrever aqui no meu canal, que eu tô sempre mostrando as novidades para vocês, tá? Olha aqui aonde que eu vim parar. Quem me segue no Instagram sabe que eu sou a louca dos coléus, gente. Que coisa mais bonita do mundo. Tem esse verde limão e olhem esse daqui. Com toda certeza eu já vou levar a caixa. Olha, aqui tem umas suculentinhas também, para quem gosta. Tão lindas. Essa daqui é a espadinha de São Jorge, que é uma planta extremamente fácil. Para quem quiser começar, para quem diz aí que não tem o dedo bom para planta, que não tem sorte, tá aqui a minha indicação para você. Espadinha de São Jorge. E olha aqui, apaixonados por suculenta, olha o tamanho das suculentas. Um tamanho ótimo, gente. Adoro comprar suculentas assim, desse tamanho. Olha só que bonitas que estão. Por apenas R$ 5,90 a mudinha. Olha como vale a pena visitar essas feiras, né? E esses gardens que sempre tem novidades. Muito legal, gente. Ó, e vamos sempre atrair as borboletas plantando flores, né, gente? Olha só que legal. Essas aqui são super fáceis pra gente plantar, né? Porque ela já tem a mudinha já bem pegada, ó. Eu gosto bastante de comprar assim. E sempre observem se ela tem bastante botões pra abrir, tá? Que daí ela vai se manter mais florida no seu jardim por mais tempo. Essa aqui também é uma plantinha bem legal, gente, olha só, principalmente para quem é vegetariano, né? Porque ela é o peixinho de horta. E por que, que ela tem esse nome, peixinho de horta? Porque quando a gente frita essa folhinha aqui, ela fica igualzinha um peixe frito. Inclusive tem o sabor de peixe frito, gente. É muito legal e muito fácil para cultivar em casa. Agora olhem só que legal essa turma aqui reunida, ó. Os pais estão aqui com os filhos e aí eles estão fazendo uma receita. Olha que legal, vão fazer um bolo aqui com as crianças. Isso é muito legal, incentivar as crianças, né? Trabalhando aí com produtos, com sementes, com produtos naturais, orgânicos. E ensinando esse amor pela natureza. Ó, oh, tá vendo só? Seja muito bem-vindo, então aproveite e se inscreva aqui no meu canal. 
Olha que amor aqui, gente. Tá tendo feirinha de adoção de cachorrinhos. Ela já tá chorando porque quer levar um filhotinho pra casa. Muito legal. Adoção consciente. Saber que um cachorro dura aí 20 anos e a gente tem que cuidar deles com muita responsabilidade. E olha o que eu achei aqui na feirinha, gente, que vocês também já sabem que eu sou apaixonada. As casinhas de passarinho, olha o capricho, tudo feito à mão, pintadinho, enfeitado, que coisa mais linda. Além das plantinhas, eu sou apaixonada, gente, por artesanato. E olha o que eu achei aqui. Lindo, lindo, lindo. Serve como decoração, como também suporte para panela. Olha só, entalhado na madeira. Que coisa mais bonita. Olha só. Quem gosta de pintar também pode pintar, né? E usar como decoração. Lindíssimo. Olha que legal aqui também que eu quero mostrar para vocês, ó. Tá aqui o livro do Harry Lorenzi, que eu sempre mostro pra vocês, ó, plantas alimentícias não convencionais. E olha que bacana, as flores para fazer aí uma salada. E aí teve uma mini oficina para quem estava participando aqui da feirinha. Isso sempre é muito legal a gente participar e a gente aprender, né? Porque não são todas as flores que a gente pode sair comendo, então sempre bom a gente aprender. Ó, dica de livro, esse aqui. Todo mundo gosta de uma plantinha, né, gente? Os capins aqui, que ficam super bonitos para fazer aquelas composições que eu já mostrei para vocês, dos meus vasos. São lindos, olha. Ah, não, gente, acabei de encontrar um negócio que se eu pegar, eu esmago. Olha lá! Ai, que paixão, meu Deus do céu! Olha lá, correndo, correndo! Que fofura! Quem mais que gosta de galinha? Vamos para o festival de coléus aqui, ó. Coléus 1. Esse é o coléus carnaval, que é lindíssimo, né? E aqui alguns outros vasos bem grandes também, que formam uma composição bem legal. Mas o que eu gosto mesmo é dos mix. É misturar tudo junto, gente, no mesmo vaso para ficar super bonito. Essa aqui, garanto que vocês já conhecem, né? Que é a califa ou rabo de gato. Olha aqui, ó, que bonita. Agora, gente, olhem essa aqui nessa coloração de folhas. Que coisa mais linda. Toda manchadinha, lindíssima. Olha, e aqui junto com as plantas e com as flores, é sempre importante a gente lembrar de quem? Das abelhas. Olha aqui, ó, abelha é sem ferrão. Um apicultor aqui da cidade trouxe já umas colmeias prontas, ó. Elas estão à venda. Tem algumas espécies de abelha. Olha que legal. Aqui em cima daí ele já deixou com esse plástico para que a gente possa ver as abelhinhas lá. Tá vendo só? As abelhas são extremamente importantes para a natureza, gente. É o ser mais importante para que a gente viva aí da melhor forma possível. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado mais uma vez do passeio. Quem gostou, deixa o gostei para mim e se inscreva no canal, tá bem? Se tiver dicas e sugestões, escreva aqui para mim também. Você vai estar sempre passeando comigo nas floriculturas do Brasil. Beijo, tchau!